മുഖം മറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ചൂടൻ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചേ മതിയാവൂ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിഴയുമാണ് കൂടാതെ ഒരു തവണ കൂടി പിടിച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപ ഈടാക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഡോക്ടറും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മാത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാസ്കുകൾ കൊറോണ കാലത്തോടെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി മാസ്കുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ മാസ്കുകളിലൽപ്പം പരിഷ്കാരമായിക്കൂടെ എന്നാണ് ചിന്ത ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആറ് മാസമെങ്കിലും മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമായി ധരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റൈലൈൻ കൺസൾട്ടർമാരുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാരുമൊക്കെ അതിനാൽ വ്യത്യസ്ത മാസ്കുകളെ കുറിച്ച് ആലോചന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പുരുഷന്മാരിൽ ധരിക്കുന്ന ഷർട്ടിനോട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന മാസ്കുകളാണ് ഭാവിയിൽ ട്രെൻഡായി മാറുന്നത് എന്നാൽ ചില മാസ്കുകൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വൈറലാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുൻഭാഗത്ത് ത്രെഡ് വർക്കുകളും ചിത്രപ്പണികളും ചെയ്ത് ഡിസൈൻ മാസ്കുകളാണ് യുവതികൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് എത്തുന്നത് സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ ബാറ്റ്മാൻ മുതൽ മായാവി കുട്ടൂസൻ ഡാക്കിനി വരെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുമായാണ് കുട്ടികളുടെ മാസ്കുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് വിവാഹം മരണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ മാസ്കുകളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു കസവ് കൊണ്ടുള്ളതും വെൽബെറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകളാണ് വിവാഹ വേളകൾക്കുള്ളത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മാസ്കുകൾ മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾക്കാണ് നിറം തുണി ഗുണം തുന്നൽ പണികൾ പുനരുപയോഗം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ